ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெலிபதி எப்படி பண்ணலான்றது தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டெலிபதின்றது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனோசக்தி அதாவது உங்கள் எண்ணங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வேவ்ஸ் இருக்குது ரைட்டாக இதை நிறைய டைம் நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்க மாட்டோம் நம்ம பட் நம்ம எதிர்பார்க்காத விதமாக நடந்துட்டு இருக்குது நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த விஷயம் நடக்க ஆரம்பிக்குது எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே மொபைல் ஃபோனுக்கு எல்லா கையிலுமே இருக்குது நம்ம யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து கா கால் பண்ண சொல்லி போவோம் திடீர்னு அவங்களே கால் பண்ணுவாங்க ஏ மச்சா இப்போ தான் மச்சா உனக்கு கால் பண்ண சொல்லி நினச்சி நீ கால் பண்ணுற மச்சான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மீட் பண்ண சொல்லி போயிட்டு இருப்போம் அவங்க திடீர்னு எதிர்க்க வருவாங்க நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் வருவாங்க எப்போ கும்பிட போன சாமி குறுக்கு வந்த மாதிரி வந்துட்டா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுவோம் இல்லையா ஒரு பழமொழியே இருக்குது இல்லையா கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதிர்பார்க்காத விதமாக நடக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னாக்க கிடையாது நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க ஸோ அது நடக்குது அதை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறப்போ அந்த அந்த பர்சன் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரெசண்டை ஃபீல் பண்ணுறீங்க மச்சாங்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் நம்ம கால் பண்ணோம் கால் பண்ணி ஆமாம் பார்த்தோம்னா அவங்க கரெக்டாக கால் பண்ணுறோம் மாதிரி அந்த ப்ரெசண்ட்டை வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க மொபைல் ஃபோனை தொடர்ந்து முன்னாடி அந்த அந்த அவனோட அவங்களோட ஃபேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இமேஜின் பண்ணுறீங்க இமேஜின் பண்ணிட்டு ஃபோன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எனர்ஜி அந்த தாட்ஸ் வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் தாட்ஸ் வந்து ஒரு செகண்ட்க்கு வந்து டூ லேக்ஸ் மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் அதாவது நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணும் இங்கேருந்து யூஎஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடும் ஒரு செகண்ட்ல இப்போ நீங்கள் சொரக்க போகிற அந்த டைமில் யூஎஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது நம்மளோட தாட்ஸ் வந்துட்டு சரிங்களா இந்த மெத்தடை தான் அந்த கால சித்தர்கள் ஞானிகள் எல்லாருமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் எதுவும் கிடையாது இல்லையா இந்த எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த டெலிபதி தான் அவங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு இந்த டெலிபதிக்கு வந்துட்டு தூரம் ஒரு தடையே கிடையாது எவ்வளோ தூரம்னா பாஸ் ஆகும் அது எத்தனை லட்சம் கிலோமீட்டர் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் அதை பாஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இது யாருக்கும் அதை ட்ரை பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிரிஞ்சு போன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகட்டும் இல்லை லவ் உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆகிருந்தாலும் இருக்கட்டும் இல்லை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நீங்கள் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசினாலும் பரவாயில்ல இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு யாரோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் மேனேஜர் கிட்ட நீங்கள் போய் பேசணும் பட் உங்களால் பேச முடியல அந்த மாதிரி டைமில் அந்த டெலிபதி அதாவது உங்கள் உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அடுத்தவனோட மைண்டில் அவங்களோட பர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் கொண்டு போய் பதிச்சிடுறது இதுக்கு பார்த்தா டெலிபதி சரிங்களா இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் சக்ஸஸ் கிடைக்காத மாதிரி தான் இருக்கும் மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதில் சக்ஸஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க இப்போ உங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எல்லாருக்குமே அது நடந்திருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோன்றப்போ டக்குனு அது நமக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஏ இதுதான் நினச்சிட்டு இருந்தது இது இதுதான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஏ இதுதான் நேற்று வாங்கணும்னு நினச்சி நீங்கள் எதிர்த்து அதை பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணுறப்போ அந்த விஷயம் உங்கள் நோக்கி வர ஆரம்பிக்குது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பாஸ் ஒருத்தர் பார்த்து நீங்கள் நினைக்கிறப்போ ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணுறப்போ அது அவங்க நோக்கி பாய ஆரம்பிக்குது சரிங்களா சரி ஓகே இது எப்படி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் நீங்கள் வந்து கண்ணமுடி உட்காந்துக்கோங்க கண்ணமுடி உட்காந்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் நெத்தி போட்டிருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக மூச்சு மெதுவாக எழுங்க மெதுவாக எழுத்துட்டு மெதுவாக வெளியே விடுங்க நீங்கள் யாருக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்சனோட ப்ரெசன்ஸை வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அவங்க கூட ஜாலியாக இருந்த ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் அந்த ப்ரெசன்ஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறப்போ உங்கள் உங்களுக்குள்ளே அவங்களுடைய அந்த பிக்சர் வந்துட்டு ரொம்ப கிளாரிட்டியாக பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு உட்காந்துரும் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வேறு எங்கேயும் உங்கள் மைண்ட் வந்து சதராது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸை இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறப்போ சதராமல் கரெக்டாக இருக்கும் ஐட்டா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் உங்கள் அவங்ககிட்ட என்ன நினைக்க பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்துட்டு இந்த நெத்தி போட்டில் இருந்துட்டு வந்துட்டு அவங்க நெத்தி போட்டுக்கு பாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு கார்டு வந்துட்டு ஒரு எத்திரி கார்டு ஒரு எத்திரி கார்டுனா அவங்க பிக்சரில் காட்டுறேன் அந்த ப்ளூ கலர் எத்திரி கார்டு வந்துட்டு உங்கள் நெத்தியில் இருந்துட்டு அவங்க நெத்திக்கு ஒரு ஒயர் மாதிரி கனெக்ட் ஆகுத
ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஒரு கையை வச்சுக்கோங்க ஒரு கையை மட்டும் இப்படி ஷேக் பண்ணி பாருங்கள் அது பண்ணுறப்ப உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பால் வந்து ஒரு மேக்னட் ஃபீல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து எனர்ஜி பால் சொல்லுவாங்க இந்த எனர்ஜி பாலை வந்துட்டு அதே மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரசன்ஸை ஃபீல் பண்ணுங்கள் அந்த பர்சனோட ப்ரசன்ஸை ஃபீல் பண்ணிட்டு இந்த பால்குள்ளே ஓகேங்களா இந்த எனர்ஜி பால்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட தாட்ஸை வந்துட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் என்னென்ன பேசணுமோ ஏன்னா நினைக்கிறீங்களோ அதில் வந்து எனர்ஜி பால்குள்ளே போகிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்கள் அந்த மேக்னட் பால்குள்ளே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு கையோடு பண்ணுங்கள் ஒரு சில இப்படி பண்ணுவாங்க ஒரு சில வந்து அந்த பாலை வந்து தூக்கி போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த பர்சனை நோக்கி தூக்கி போடுற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது உங்களுடைய இஷ்டம் அது இல்லை அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத நான் பண்ணுவேன் அமைதி உட்காந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஃபஸ்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ தனியாக ஒரு பிளேஸ் உட்காந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் போக போக உங்களுக்கு நீங்கள் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அதுக்கு டைம்லாம் கிடையாது உங்கள் மனோசக்தி கொஞ்சமாக அதிக அதிகமாக அதிகமாக உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கூர்மையாக இது ரொம்ப ஈஸியாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அது ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு யாருக்கும் அதை ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இத்தனை நாள் கழிச்சு எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதே மாதிரி என்னோடய நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ரெட் கார்ட் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க தேங்க்யூ